আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আজকে আবারো নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম আজকে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিচেন টিপস আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করি টিপস গুলো আপনাদের কাছে ভালোই লাগবে তো যারা এই টিপস গুলো আগে থেকে জানেন তো তারা নিশ্চয়ই ফলো করছেন আর যারা নতুন আজকে প্রথম দেখবেন তাদের অনেক উপকারে আসবে বলে আমার মনে হয় আর প্রথমেই দর্শকদের বলছি যে যারা এখনো আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই বেল বাটনটা প্রেস করে দিবেন তাহলে যখনই আমি কোনো ভিডিও আপলোড করব সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন আপনাদের মোবাইলে চলে যাবে আর আপনারা আমার নতুন ভিডিওটা সহজেই দেখে নিতে পারবেন প্রথম টিপস হচ্ছে এখানে ধনে পাতা ধনে পাতা কীভাবে সংরক্ষণ করলে অনেক দিন পর্যন্ত সতেজ থাকে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো বাজার থেকে প্রথমে ধনে পাতাগুলো কিনে আনার পর দেখা যায় যে ধনে পাতার মধ্যে কিন্তু অনেক আগাছা থাকে এবং অনেক হলদে রঙের পাতা থাকে অনেক পচা পাতা থাকে তো প্রথমে সেগুলো বেছে নেবেন ভালো করে আপনারা অনেকভাবে করে থাকেন তো আমার পদ্ধতিটা অবশ্যই ফলো করে দেখবেন এরপর দেখেন গোড়ার অংশটা আমি কেটে নিচ্ছি আগাছাগুলো ফেলে দেওয়ার পর গোড়ার অংশটা কেটে নিলাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা সেভেন আপের বোতল নিয়েছি এরকম বোতল কিন্তু আমাদের সবার ঘরে থাকে আর এই বোতলটা মাছ বরাবর কেটে নিতে হবে দেখুন মাছ বরাবর কেটে নিয়েছি এখন বোতলের ভিতরে যদি পানি থাকে সেটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে পরিষ্কার শুকনো কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে যাতে কোনো ভিতরে পানি না থাকে এরপর দেখুন আমি ধনে পাতার গোড়ার দিকের অংশটা প্রথমে ঢুকিয়ে দিলাম এখন বোতলের উপরের যে অংশটা আছে সেটার ভিতরে পাতার গুলো দিয়ে দিচ্ছি এরপর বোতলটা সেট করছি দেখুন সুন্দরভাবে সেট হয়ে গেছে এভাবে যদি সংরক্ষণ করেন দেখবেন যে অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে সতেজ থাকে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি একটা বোতলে পাতা রেখেছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন পাশের বোতলটাতে পাতা রেখেছি এটা পনেরো দিন হয়ে গেছে এই পাতাটা রাখার আমি আপনাদেরকে একটু ভালো করে দেখাচ্ছি এই দেখুন পনেরো দিন পরেও কিন্তু পাতাটা কতটা সতেজ আছে এখন দেখাচ্ছি চাল সংরক্ষণ পদ্ধতি আপনারা যদি অনেক দিন পর্যন্ত চালকে ভালো রাখতে চান তা দেখা যায় যে অনেক দিন চাল সংরক্ষণ করেন যদি কোনো ড্রামে বা বয়ামে তো এক ধরনের পোকা ধরে তো আপনার যদি কিছুটা শুকনা মরিচ তারপরে হচ্ছে তেজপাতা তারপর লবঙ্গ দিয়ে রাখেন দেখবেন যে অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে কোনো প্রকার পোকা চালের মধ্যে কিন্তু আর ধরবে না এরপর দেখাচ্ছি শুকনো মরিচ সংরক্ষণ পদ্ধতি শুকনো মরিচ আপনারা যদি বাইরে রাখেন দেখা যাবে যে অনেক সময় ড্যাম হয়ে যায় এবং কালারটাও নষ্ট হয়ে যায় তো আপনারা যদি শুকনো মরিচ এরকম শপিং ব্যাগে করে তারপরে একটা বক্সে করে ফ্রিজে রেখে দেন নর্মাল ফ্রিজে দেখবেন যে অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে এবং মরিচগুলো অনেক মুচমুচে থাকে এরপর চিনি দেখুন চিনিতে যদি আপনারা হচ্ছে কয়েকটা লবঙ্গ দিয়ে রাখেন তাহলে দেখবেন যে চিনির বয়ামের গায়ে দেখা যায় যে অনেক সময় পিঁপড়ে ধরে আর পিঁপড়েটা ধরবে না এখন দেখাচ্ছি আলু আলু কেটে আমরা যখন রেখে দেই কিছুক্ষণ দেখা যাবে যে কিছুক্ষণ পরেই হচ্ছে আলুটা কালো হয়ে যাচ্ছে সবজি রান্না করার সময় দেখা যায় যে আলু কেটে এভাবে রেখে দিলে কালো হয় তো আপনারা যদি আলুটা কাটার পর ফ্রিজে রাখা পানি ঠান্ডা পানি দিয়ে রাখেন তাহলে দেখবেন যে আলুতে আর কোনো প্রকার কালো দাগ পড়বে না এখন দেখাচ্ছি আদা কিভাবে পরিষ্কার করবেন আদা অনেক সময় দেখা যায় যে বটি অথবা ছুরি দিয়ে কাটার সময় দেখা যায় যে আদা থেকে অনেকটা আদা কাটা পড়ে যায় এতে করে আদার অপচয় হয় কিন্তু আপনারা যদি আদাটা প্রথমে ভালো করে পরিষ্কার করে নেন পানি দিয়ে আর অল্প কিছু কয়েক মিনিট আর কি যদি আদাটা পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর এরকম চামচ দিয়ে চা চামচগুলো দিয়ে এভাবে পরিষ্কার করে নেন দেখবেন যে খুব সহজেই পরিষ্কার করা যায় আর কোনো প্রকার মানে বাড়তি অংশ কাটা পড়বে না আদার অপচয় ঘটবে না শুধু ছালটাই উঠে যাবে দেখুন কত সুন্দর করে খুব সহজে চামচ দিয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া যাচ্ছে আদাগুলো একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন
খুব সহজে উঠে যাচ্ছে চালগুলো এখন দেখাচ্ছে আদার ছালগুলো দেখুন শুধু ছালটাই কিন্তু তুলে ফেলা গেছে এখানে বাড়তি কোনো আদার কোনো অংশ লেগে নেই ছালগুলোর গায়ে ভিওয়ার্স পোড়া বেগুনের ভর্তা খেতে কিন্তু আমরা অনেকেই খুব পছন্দ করি কিন্তু দেখা যায় যে বেগুনটা যখন পোড়ানোর পর ছালটা ছাড়াতে অনেকের অনেক ঝামেলায় পড়তে হয় তো আপনারা যদি প্রথমে বেগুনটা ভালো করে পরিষ্কার করে নেন পানি দিয়ে তারপর শুকনো একটা কাপড় দিয়ে মুছে নেবেন এরপর সয়াবিন তেল হাতের মধ্যে সামান্য পরিমাণে নিয়ে বেগুনটাতে ভালো করে মাখিয়ে নেবেন এরপর বেগুনটা যদি পুড়িয়ে নেন দেখবেন যে খুব সহজে বেগুন থেকে ছালটা ছাড়িয়ে নেওয়া যাচ্ছে এরপর দেখাচ্ছি গরম দুধ অথবা চা কাচের গ্লাসে ঢালার সময় অনেকের ভয় থাকে যে গ্লাসটা ফেটে যাওয়ার একটা ভয় থাকে তো আপনারা যখন গরম চা অথবা দুধ কাচের গ্লাস অথবা কাপে ঢালবেন তার আগে একটা চামচ দিয়ে রাখবেন তারপর ঢালবেন তারপর যে আর কোনো গ্লাস বা কাপ ফেটে যাওয়ার ভয়টা থাকবে না এখন হচ্ছে দেখাচ্ছি ফলের ফরমালিন কিভাবে ফলকে ফরমালিন মুক্ত করবেন বাজার থেকে ফল কিনে আনার পর আমরা সাধারণত পানি দিয়ে তারপরে সামান্য একটু লবণ দিয়ে অনেকেই ভিজিয়ে রাখি দশ থেকে পনেরো মিনিট তো এর থেকে একটা কার্যকরী একটা টিপস হচ্ছে আপনারা যদি ফলটা পানি দিয়ে ভিজানোর পর ভিনেগার দিয়ে রাখেন এক চামচ তাহলে দেখবেন যে ফরমালিন লবণ দিয়ে ভিজিয়ে রাখার ফলে যে পরিমাণটা আর কি ফরমালিন মুক্ত হয় তার থেকেও বেশি এটা কার্যকর আর ভিনেগার কিন্তু আমাদের সকলের বাসায় থাকেই তো আপনারা এক চামচ হচ্ছে ভিনেগার দিয়ে দিবেন। দশ মিনিট এভাবে রেখে দিবেন ফলগুলো কিন্তু ফরমালিন মুক্ত হয়ে যাবে বাজার থেকে ডিম কিনে এনে সরাসরি ফ্রিজের না রাখায় ভালো কারণ দেখা যায় যে ডিমের গায়ে অনেক সময় মুরগির বিষটা লেগে থাকে এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার দাগ লেগে থাকে তো পানিতে ভিজিয়ে রেখে তারপর এরকম নেট দিয়ে গাটা মুছে নেবেন ঘুষে ঘুষে একটু নেবেন এরপর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে মুছে ডিমগুলো নিয়ে নেবেন এরপর ফ্রিজে রাখবেন দেখবেন যে তাহলে ফ্রিজে রাখা অন্যান্য খাবারে কোনো প্রকার রোগ জীবাণু ছড়ানোর আর ভয়টা থাকে না এখন দেখাচ্ছি আচার আচার অনেক সময় হাত দিয়ে বের করে দেখা যায় যে ফাঙ্গাস ধরে যায় কখনোই এই কাজটা করবে না আচার সবসময় চামচ দিয়ে বয়াম থেকে বের করার চেষ্টা করবেন ছোট বয়াম হলে প্রথমে ছোট চামচ ব্যবহার করবেন আর আচারটা নিচের দিকে যখন নেমে যাবে লম্বা চামচ দিয়ে বের করার চেষ্টা করবেন এখন দেখাচ্ছি ফল সংরক্ষণ পদ্ধতি বাজার থেকে ফল কিনে আনার পর দেখা যায় যে আমরা একসাথে যদি অনেকগুলো ফল কিনে এনে ফ্রিজে রেখে দেই পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করলে দেখা যায় যে ফলগুলো অনেক সময় ভিজে যায় এবং অনেকটা সময় দেখা যায় যে পচে যায় তো আপনারা যদি এরকম শপিং ব্যাগে করে রেখে দেন ফলগুলো প্রথমে মুছে নেবেন ভালো করে এই ফলগুলো কিন্তু আমি পনেরো দিন বিশ দিন হয় এনেছি কোনোটা পনেরো দিন কোনোটা বিশ দিন দেখুন এখনো কতটা তাজা আছে আমি সবসময় এরকম শপিং ব্যাগে করে রেখে দেই নর্মাল ফ্রিজে এখন দেখাচ্ছি লেবু কিভাবে সংরক্ষণ করবেন লেবু বাজার থেকে কিনে এনে ভালো করে পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নেবেন এরপর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নেবেন আমি মুছে নিয়েছি তারপর আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিলাম এখানে পেপার নিয়েছি পেপারে এভাবে মুড়ে নেবেন পেপার আমি টুকরো টুকরো করে নিয়েছি এভাবে পেপারে ভালো করে মুড়িয়ে নেব প্রথমে এরপর এরকম শপিং ব্যাগে করে রেখে দেবেন দেখবেন যে অনেকদিন পর্যন্ত লেবু তাজা থাকবে এবং ভালো থাকবে এখন দেখাচ্ছি মরিচ কিভাবে সংরক্ষণ করবেন মরিচ বাজার থেকে কিনে এনে প্রথমে বোটা ছাড়িয়ে নিতে হবে এরপর প্লাস্টিকের এরকম ছিদ্রযুক্ত ঝাঁজরিতে করে রেখে দিবেন কিছুক্ষণ দেখবেন যে মরিচ থেকে যে পানি এক্সট্রা পানি থাকে সেগুলো শুকিয়ে যাবে যখন তখন এরকম শপিং ব্যাগে করে রেখে দিবেন দেখবেন অনেক দিন পর্যন্ত মরিচ ভালো থাকবে পচে যাবে না আর আপনারা যদি নর্মাল পলিথিন ব্যাগের মধ্যে রাখেন দেখবেন যে পলিথিনটা ভিজে মরিচগুলো ভিজে গেছে খুব তাড়াতাড়ি পচে যাবে 
এরপর ঘরের কোনায় কিন্তু বর্ষাকালে এবং শীতকালে পিঁপড়া প্রচুর হয় বিশেষ করে রান্নাঘরে এরকম হয়ে থাকে তো সেটা থেকে মুক্ত পেতে হলে আপনারা ব্লিচিং পাউডার ঘরের কোনায় ছিটিয়ে রাখবেন দেখবেন যে কোনো প্রকার পিঁপড়া আর হবে না ব্লিচিং পাউডারের পরিবর্তে আপনারা লবণও ছিটিয়ে দিতে পারেন তো আশা করছি ভিউয়ার্স আজকে টিপসগুলো আমার যে টিপসগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আপনাদের কাছে ভালো লাগবে ভালো লাগলে অবশ্যই তা কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন সবাই ভালো থাকবেন আর আমার ভিডিওগুলো সব সময় দেখবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ